Dobrý den, vítejte u dalšího pokračování série přednášek Antifašist Art. V minulých dílech jsme si ukázali, jak českoslovenští umělci zobrazovali velkou hospodářskou krizi a jak vypadal odboj proti slovenskému a německému fašismu na kulturní frontě. Tentokrát se podíváme na uměleckou reakci na policejní násilí a vzestup českého fašismu, který byl o to nebezpečnější, že český nacionalismus byl dominantní, možná nejdominantnější součástí státní ideologie. Karikatury a kresby 30. let nám bohužel něco řeknou i o současnosti. Pojďme na to. Černý pátek na Newyorské burze 4. října roku 1929 zničil víru v hospodářskou stabilizaci první republiky. Všeobecná dezoluze a revolta způsobila, že stát reagoval zvýšenou policejní represí a cenzurou. Už v roce 1920, když probíhalo silné stávkové hnutí, se například střílelo do demonstrujících před parlamentem. Do tragického četnického zásahu v Duchcově a v Košutech v roce 1931 šlo o 26 takových policejních útoků, končících střelbou do neozbrojeného davu. Za existenci první republiky se střílelo do demonstrujících v průměru více jak dvakrát do roka. Potrestán štítníků nebyl nikdo a na danou situaci samozřejmě reagovali nejen výtvarníci uměleckou kritikou. Policejní násilí je bohužel problémem v současném režimu. Například v lednu roku 2014 pořádková policie stloukla pokojnou demonstraci na podporu spotu klinika. To reagovala umělecká skupina Nová věčnost postavením pomníku policejního násilí. Ten ovšem v parku nevydržel moc dlouho. Byl za pár dnů odstraněn právě policií. Stát za první republiky také standardně cenzuroval kritiku policejních akcí a zájmové oblasti politiky státu a komunistickou propagandu. Cenzurovány byly proto noviny, knihy, rozhlasové vysílání, divadelní hry, kulturní produkce a výstavy. S cenzurou se proto často setkávali již zmiňovaní výtvarní umělci, nebo i autoři divadelní her, jako byl například Voskovec a Verich, nebo také samozřejmě spisovatelé. V letech 1918 až 1938 bylo skonfiskováno celkem na 3164 neperodických titulů. Nejznámější cenzurou nebo případem cenzury z roku 1933 bylo zabavení už vytisnuté publikace Botostroj od svatopluka Turka. V románu Botostroj se popisuje Fordismus a napojení na fašismus obřího výrobního podniku. Botostroj nápadně připomíná Baťův koncern, kde autor předtím pracoval jako propagační grafik. Jan Antonín Baťa zatáhal za provázky a spisovatel kromě fyzické konfiskace knihy podle rozhodnutí soudu také ztratil na svou knihu autorská práva. Cenzura nově na časopisu měla svoji otevřenou podobu. Cenzor přímo v tiskárně označil závadný text nebo karikaturu a místo bylo ponecháno prázdné s nápiskem konfiskace. Stávalo se, že některá levicová periodika vycházela v určitých chvílích skoro jenom s křížovkou anebo sportovní rubrikou. Satrický časopis Stern si z toho dokonce sám udělal legraci. Z cenzorských zásahů vytvořil grafický dekor na obal jednoho ze svých čísel. Cenzurovány byly věci i z nepolitických důvodů, z čistě morálních nebo řekněme pruderních. S cenzurou se pochopitelně můžeme setkat i dnes, i když nemá zdaleka tak transparentní podobu jako za první republiky. Jedním z případů opravdu tvrdé cenzury v oblasti výtvarného umění byl zákaz galerie Artwall v roce 2008. Umělecká skupina Gumaguar použila galerijních veřejných ploch, aby parafrázovala politickou kampaň tehdejšího magistrátu. Přitom podvratně použila jejich vizuálního stylu, loga i hesla. Všichni jsme v národním týmu, na kterém se místo slavných herců objevili slavní korupčníci a bosové organizovaného zločinu, což je klasický příklad culture jammingové akce. Vedení města v čele s primátorem Pavlem Bémem tehdy kritiku nesnesli a galerii Ardvo zakázali. Neprodloužili prostě smlouvu. Plagáty někdo v noci přetřel. 
Hospodářské krize a destabilizace společnosti také využili čeští fašisté. Mezi nejradikálnější patřili ty, kteří se za fašisty sami označovali, tedy Národní obec fašistická v čele s generálem Gajdou. Ti se pokusili v roce 1932 opuč, který měl začít ovládnutím brněnské kasárny v Židenicích a po vzoru černých košil pochodovat na Prahu. Kvůli jejich absolutní neschopnosti naštěstí neúspěšně. Spojenec fašismu byl i z korupce obviněný několikanásobným ministr Jiří Stříbrný. Jiří Stříbrný v roce 1932 založil Národní ligu, která byla od začátku inspirovaná italským fašismem a od roku 1933 začal Stříbrný dokonce koketovat s německým nacismem. Národní liga měla také vlastní polovojenskou bojůvku, která měla ve znaku nosila šedivé košile. Z o souvislosti mezi italskými černými košilemi a nacistickými hnědými košilemi mluví karikatura Antonína Pelce. Pro Antonína Pelce se stal Stříbrný a Národní liga úhlavním nepřítelem a cílem jeho karikatur uveřejňovaných v lidových novinách a v časopisu Trn. Stříbrného obávanou zbraní naopak bylo přímé vlastnictví několika bulvárních novin, jako byly Polední listy nebo Express, které se staly hlásnou troubou Národní ligy a odkud útočil na progresivní kulturu a levicové humanisty. Problematický vztah soukromého vlastnictví médií a tím způsobené enormní moci jednotlivce na celou společnost a politiku bohužel známe i dnes. S Gajdu a Stříbrným byl také v dlouhodobé politické alianci vyhrocený nacionalista Karel Kramář. Premiér první československé vlády a předseda národní demokracie otevřeně sympatizoval s italským fašismem a inklinoval k autoritativnímu vedení vlády. Jeho mediální zbraní byly zase národní listy. Od roku 1934 se stal předákem nově založené nacionalisticky až fašisticky orientované strany Národní sjednocení, která vznikla sloučením Československé národní demokracie, Národní ligy a Národní fronty. Místo předsedou byl právě Jiří Stříbrný. Známým šovinistou a antisemitou byl tehdejší primátor Prahy Karel Baxa. I ten se díky svým neblahým angažmá, například při podpoře fašistických demonstrací proti německému a židovskému živlu v Praze, stával často obětí dobových karikatur. Tím ovšem výčet pravicových extremistů ve vládě a ve vysokých funkcích První republiky zdaleka nekončí. Z příkladu je vidět, že fašismus se u nás zakořenil ještě dříve, než nám byl zavlečen německý nacismus. Na levicovou internacionální a pacifistickou kulturu se brzo neútočilo jenom ve fašistickém a ultrapravicovém tisku, ale brzo také fyzicky. Jak se přesvědčíte v následujících dílech? Sledujte stále intenzivnější zápas našich oblíbených umělců Pelce, Bydla, Hofmeistra, Bratří Čapku, ale i Voskovce a Vericha se stále intenzivnějším a silnějším nepřítelem s fašismem. Těším se na vás příště a všechno moc imaginaci.